。怎么样，学妹？别看我胖，但我还是很灵活的。不会给学妹拖我腿吧？嗯，哎哎，等一下，哦，哎，太不巧了。那个刚刚街舞社的杨丽萍给我发信息说，她要帮我伴舞，所以这次就不好意思了。我们下次合作啊，拜拜。学妹，我会去现场给你加油的。你的女神明明嫌弃你。要不是因为你是绿雨冰的舍友，估计他早都跟你甩脸了。人贵要有自知之明。我被我的女神利用，证明我有被利用的价值。只有废物才没有被利用的价值。哦，对了，以后没有我的允许，请不要随便看我跳舞。你这个颜值啊，我是要收费的。人不要有自知之明。心当做驴肝肺，活该头撞破南墙。哎,哎，你们说这次堂主到底能不能得奖啊？这是一个复杂的问题。拆解的意义告诉我们，任何复杂的事情，经过拆解之后，它本质逻辑都是非常简单的。学霸就是学霸哎！如果唐雪这次想要拿到最佳人气奖，她最大的竞争对手就是周冉。周冉，他也去比赛啊？还真是冤家路窄啊！我们有一个好消息，就是周冉的唱功其实也很一般。真的？但是坏消息是，他唱的还是比唐雪好。所以呢，既然他唱的也很一般。他一定志在必得的就是最佳人气奖。哎呀，没关系啊，我们找了绿冰跟玉言助阵，不怕这个。可是周然请了杨丽萍给他伴舞。谁？杨丽萍？胜利的利，平安的平，林大街舞社的。我的天哪，这名的起的。我知道杨丽萍，林大街舞社的招牌，周然加杨丽萍的人气也不是开玩笑的呀。那堂主还有胜算吗？这样，谋事在人，成事在天。现在最重要的就是，就看天意了。不行不行不行不行，得赶紧通知堂主。做这个动作的时候，还有我下一点。唐雪，你怎么来了呀？我刚路过，看见你们在这里练着呢，练挺好的。我听说你是不是也要参加歌唱比赛啊？啊，乔爸。我还听说呢，你们现在整个宿舍楼都会唱《跑调版的冰天雪地》啊，是唱的不太好，所以就只能指望玉言还有李宇冰了。是啊，看来宇冰学长倒是挺喜欢。帮扶弱小的，就是你说他那么热情干嘛？我都推不掉，他非得跟我们一起组成冰与雪的组合。他刚就叫我排练了，说为了排练，中午饭都没吃，我得赶紧过去了。你们练吧，回见。你和吕冰关系这么好，他怎么没来帮你啊？我当然是要找。跳舞最好的同学来帮我的忙了。好，那我们继续排练吧。
愿意相爱吧。别人的歌声是被天使亲吻过的，我的呢？被哈士奇啃过，那也是被你啃的。怎么就是我呢？从今天起，你多了一个新名字，叫冰狗。哎哎，不过不说这个，咱们往好的地方想。你的的确确有一颗不屈的灵魂。预言，你摸良心说，我刚才唱的怎么样？我觉得最重要的是自信。听到没，李宇冰？再来，再来，再来，再来吧。哦、不好意思啊，那个我看错了，再来一次。李宇斌，你要是觉得太为难的话，到时候你就放个伴奏带呗。哦，要不你也假唱？可以呀、啊。那意思是就我一个人卖真力气啊？开玩笑的，小绵羊，还真生气了，小绵羊。我们开玩笑的。别在这开玩笑了，你以为人家周冉和杨丽萍是跟你开玩笑的吗？真真是。继续啊我对你是真爱了，你知道吗？怎的？以前不是啊。你知道我现在需要鼓起多大的勇气才能跟你站在一起吗？你现在超级女神的。唐雪，唐主，你先跟他们去后台吧，我们先进去。啊、嗯，加油！唐主，加油！唐雪，加油！加油！加油！加油！加油！你今天真漂亮，谢谢。太傻了，进去了。还是熟悉的配方。来满腹经纶的大学霸，也对歌唱比赛感兴趣。嗯，我是来看唐雪比赛的，不像有些人，没有自知之明，还有备而来。谁没有自知之明？你懂什么？我这叫理论基础，再加上实践，积极行动起来。怎么这么耳熟啊？不会是他吧？啊，不会的，他不会这么肤浅。三国的时候，有一个人叫倪寻，有一个人叫李严，他们同时找神医华佗看病，他们的症状相同，都是头疼发烧，但是神医华佗给他们开的药方却是完全不同。知道为什么吗？我不想知道。
表面相同不代表实质相同，这是辩证论据。就像现在，有些人是理论结合实际，有的人需要积极行动，但有些人就像是你，现在要做的是三思而后行，认清自己，不要做无谓的、没有效率的、没有功率的贱妹。你，来来来，兄弟。公共场合，你小点声。哎呀，大家开开心心的看比赛嘛！你看这大部分都是来看李宇斌跟玉言的场面劲儿啊。冰城，你怎么来了？今天晚上我们高中同学的聚会，不是刚好在林大附近吗？所以我就顺便过来看看。什么？今天可有周冉表演哦？你有心呢？<笑>你误会了。我跟周然只是高中同学的关系，嗯，我们晚上再聊。好，这么早来，肯定不是顺道来看看那么简单。不是为了周然，难道是为了堂主？哎呦，我的天哪，他不是又对我堂主有什么想法吧？小六，电话，用很多啊，都用。哇。还真体系。一会儿，今晚不用了，你等他。不行，已经有一个预言了，再加上一个编程来搅局，那吕冰什么时候才能和唐珠走到一起啊？为了我的混混，我也要好好想想怎么助攻吕冰。证明我的价值，在拥挤的经济舱，不都放不下的行李箱？不合群的动物到了大城市，跟向着井底挖。告诉我自己明天会更好。唐雪，你今天阵容很强大嘛？比赛最终比的是主演呀，什么意思啊？记住，重在参与，千万别紧张，一紧张准跑掉。你放心吧，有我在，他跑不了。谢了。喂，你们觉得今天到底能不能拿奖？我们尽力做就好了。丽萍，都几点了，你怎么还不来呀、啊？我来不了了。来不了啊？为什么呀？刚才我们想提前排练一下，一个侧空翻不小心把大厅的玻璃给踹碎了，现在让教导处给扣下了。那你们都来不了，我怎么办呀、啊？
主任，到你们了。快快快！对，那怎么办？我不知道呀。要不自己上吧。我自己？我不行，我自己怎么行啊？没问题，加油！加油！加油！走就是女神，她真的是挺厉害的。这就是你和她的差距，这就是你跟她的距离。惊艳呀、啊！今天最佳人气奖应该就是你了。师哥过奖了，我来感谢你刚才鼓励我上台啊。哎呀，还是你。下面一组参赛选手是英语学组合，这个组合的三位选手分别代表了林大体院的三项冰上运动：短道速滑、花滑和冰球。他们的参赛曲目是《冰天雪地》。俊男美女，这女生什么来头？居然能把李宇彬和玉言两大男神凑一块儿。
给大家介绍这个是我女朋友，是我的，凭啥？哎，这女生叫什么呀？唐雪，我舍友。在这儿啊，当然是给学妹送花了。啊，谢谢学长啊。此因只因天上有，人间能有几回闻？说的就是师妹的歌喉，让我听完欲罢不能，久久难忘。啊，对，相信我，这回最佳人气奖一定是学妹。那我就借您吉言啦。那你看，比赛结束了，能不能跟我一起用个晚餐？我知道一家特别好的医院餐厅，晚餐呀。可是我今天有同学聚会啊。同学聚会，那会不会特别晚？我可以去接你啊。这位学长，请放心，我会安排好的。哦，你是那个做过采访的，叫……我叫编程，是周冉的高中同学。哦，你瘦的跟小鸡崽子一样，能保护好我周冉师妹吗？我会开车把她送回来，一定保证你女神的安全。学长，你放心吧。我我放心。那那你们聊，我我先走了。天成，谢谢你帮我解围啊，这个学长挺难缠的。不客气。不过你也别怪我啊，到时候。我们聚餐结束以后，我还是得先送唐雪回去。我也希望你可以一切顺利啊！刚才演出你也看到了，唐雪可是很受欢迎的。左边一个冰神，右边一个花好王子。你如果不努力的话，他还真不一定是你的。预言不足为虑。你看唐雪跟他在一起的时候，就是把他当成一个孩子。但是。你与兵不能小觑。不过没关系，没有人可以挡在我的目标前面。现在全部参赛选手都已经展示完毕，感谢大家的到来。请大家踊跃登录云大 S T 参与校园歌手大赛，投票评比。我们将综合评委会专业分数，选出今年歌手大赛的前三名。最佳人气奖。要找准了，歌才能唱好啊！啊，要不然你慢慢学吧，我来教你。雪融化
得奖已经不重要了，真的要好好谢谢你们两个。我还要谢谢你呢，又带我体验了一次人生第一次。嗯、一达，你怎么谢谢我呀？啊，要给我送棒棒糖？好啊，这么低的要求肯定满足。我看看。他欺负我、啊，只听你的话。有毛病！你才有毛病呢，我怕你冷。我一点都不冷，我帮你穿上。帮,帮干嘛？帮什么忙？表姐，表妹，嗨。你们今天三个人的表演可真是天衣无缝呀！看你说哪儿的话，你今天这临时被放鸽子还这么镇定自若，我才佩服呢。啊，对了，晚上的聚会你可别迟到哦。嗯，编程晚上你回来。没说呀，所以我这不是专程来通知你吗？不见不散啊！唐雪，你别勉强。一个同学聚会而已，不去反而显得心虚。周冉，你俩今天可不够意思啊！我听说今天的林大校园歌手大赛上，你俩表现的那叫一个惊艳啊！干嘛？为什么不叫我们这些老同学一块去看呢？真的是，是不是？就是啊！就是啊不过我说呀，咱们班这文武两大风云人物啊，到了大学还能这么叱咤风云，真的是不简单啊！我呀，是真心希望你们俩。能够得到奖，哎呀，我跟唐雪谁拿奖其实都是一样的，反正都是给咱班同学争光，不是吗？那是。今天的聚会啊，首先我们要感谢我们的班长王峰同学。不用不用不用不用不用不用。其次啊，我们要感谢编程同学的慷慨解囊，我们才能来到如此有格调的餐厅啊。大家开心就好。谢谢班长啊。后啊，我们要感谢一位重量级的人物，就是我们的唐雪同学。五、哦，是呀，如果不是你的启发，编程怎么能找到这么好的餐厅呢？不是吗？也是一次偶然的机会，我发现这个装饰。很像欧洲的古堡。你以前不是最喜欢迪士尼的公主吗？哟，都多少年的事儿了，就让我们为这一份难得的情谊干杯吧！来，干杯！干杯！干杯周然以前就是咱们六中的校花，现在到了林大还是这么受欢迎啊！听说林大的丁神都拜倒在你的石榴裙下了。啊，你别乱说了，我跟宇斌学长就是普通朋友的关系。哎、这个是从澳洲空运过来的牛排，很有丰富的蛋白质。你不是重新练短道速滑了吗？对身体很好的。尝尝，唐雪，你可要多吃一点啊！你不一直是一个大胃王吗？高一的时候，你的食量可是震惊全校啊！说到这个，我想起来了，唐雪以前上自习的时候，老是偷吃泡面，搞得我无心学习。你现在瘦了，然后你看我现在倒是胖了，都怪你。难道是你贪吃，你还怪我们堂主呢？我天天跟我们堂主在一块儿，你看我。我胖了吗？是不是啊
。哎，对了，你们记不记得有一次咱们上晚自习啊，我堂主自己偷偷的翻墙出去，把咱们全班的考串都给买了啊？就因为这个事儿，他们班整个举荐我堂主当了班长，是不是？哦、对对对，有有有。要是这么说呀，其实堂雪呀，算是我的前辈了。我记得还有一次。啊。他在那个咱们学校的器材室，把那个窗户给弄掉了，然后老师就让他自己在那修，咱们大家都在那上课，他自己拿了个榔头，梆梆梆敲了一下午才给修好了。有这事儿？对了对了，他还偷校长养的小兔子。那时候我看他自己跑出来，我以为没人要，我就带回去了。怎么传来传去又成偷了？你们别看唐雪那个时候像个假小子。可是他对我们的编大才子可是柔情似水呢。哎呦，过去多少年了？我跟你讲啊，都说我呢，我们谁没丑事儿？我一个个点啊。你，你是不是给他写情书了？情书被我偷看了。各种各样的你我都错过了。儿子啊，你确定是要去一中不去六中吗？我怎么听你们同学说，他们都想去六中啊？我不想去六中，我想去一中。嗯，好吧，听你的。我才不要跟唐雪去一个中学。当初的一个决定，就是六年的空白。哎呀，给我先走了，咱改天再聚。改天找你单聚啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。走啊，走啊。哎，等等等等，欢欢，怎么了？啊，呃呃，那你等着我，我马上到啊。抱歉啊，堂主。我知道，我知道。啊，重色轻友，再见。是我，你你注意安全啊！拜拜。唐雪，我送你回去吧。啊，林大和明大完全是相反的方向，我自己溜达溜达就回去了。你一个女孩子，自己回去不太安全，我开车送你回去。啊，还有周冉呢，周冉呢？走吧，我送你。同学，楚教练叫你有事儿，上车。我先走了。守住。我能扶好。哎，我故意唱白脸，让你唱红脸扮知心人。你怎么还让别人给截胡了呀？竞争之下，方显价值。看来我们得更加努力，才能实现双赢。怎么双赢啊？林大 A P P 那条一周花染林雨冰的图片，点击量已经过万了吧？你现在怎么说也算得上是林雨冰的绯闻女友了。只要你再加点努力，就会变成正牌女友。你不会嫌我这步操作太多事了吧？你多一点机会，我就少一个情敌，双赢不是吗？强者果然是言之愉快啊！那祝我们合作顺利啊！撞死我了你！哦，对那什么编程的就一副待宰的鹌鹑一样，对我就张牙舞爪，你就这么对待你的救命恩人啊？不是，就是今天看到他想到以前的自己，其
缺的跟傻子似的。知道找到方向了吗？而且你现在这么努力，时间会给你答案的。你不是傻子，其实你只是……给你准备的。你怎么知道我没吃饱啊？我猜的。雪中送炭呀，哆啦 A 梦啊你！你是胖虎啊？你才胖虎呢。挺同情你的，你说这六年，你都过着没有我的日子，得多无趣呀、啊！如果当年你爸妈要是没离婚就好了，你就能跟我一块读六周。那个时候，对不起啊，又提到你伤心事儿了。到了，唐雪，其实，其实我。等会儿。啊？谁这么没公德心，到处扔臭鸡蛋？笑什么？没有，我就想你小时候，你钻一鸡蛋钻一星期，你非要把它孵出来。你说你是妈妈，我是爸爸。想起来了，蛋蛋他爸。后来蛋蛋怎么样了？他没有后来啦。那个时候周冉骗我说，小鸡很脆弱，所以他没有办法自己破壳而出，就骗我把鸡蛋打碎了。从那以后我就开始很恨他，因为我最恨别人骗我。如果你知道我没说实话，会不会也讨厌我？行了，不说这些了，回去了，明天片场见。拜拜。拜拜。叫什么呢？走走走，别算了，说说。问你个事儿。说啊，明明。什么事儿？胖子，你表白过吗？表白？你要跟谁表白？别闹了，我能看上谁呀？是这样，我一朋友，他要表白，他问我，我还没谈过恋爱，我怎么知道？那你这样问对了。我最近一直在研究困扰广大青年的永恒难题。你说说你这朋友的情况，我帮你分析分析。我这个问题比较特，不，我这朋友的问题比较特殊啊。他小时候骗过一个女孩，啊，他骗过这女孩，他后来他又喜欢人家。这女孩最讨厌别人骗她，但是怕告诉她之后，这女孩又不肯原谅她，所以你说，瞒着，瞒着。不是一个好的选择。怎么说？这个世界上也没有不透风的墙，只是坦白的时机很重要。如果这个女孩喜欢你这个朋友，说不定就会原谅她。俗话说得好，生米煮成熟饭，瓜熟自然蒂落。你因为谈过恋爱，怎说与恋爱来一套一套的？靠谱吗？靠谱。我都说我最近在研究了，我在网上研究很久了。哎，信不信？你也没教学。挑剔，去，好了，嗯、呃这一秒像梦一般的心跳，只有你能够明了。你的眼睛像星星，在我夜空闪耀。第一次牵你
的手心，乱了呼吸，如此神秘，就像是摘去了星星那般幸运。小米一般的味道，是你给我的讯号。你的拥抱像海盗，微风暖暖围绕、哦哦。第一次确定你的心，不能相信，湿了眼睛。想陪你去每个天明，带你飞行。在大大的世界，温柔的我借你守护的秘密，秋天般的惊喜，如此幸运，是你给的音讯。抱起你的勇气，从此不再分离，爱的没有道理。当遇见你，第一次看到你的微笑，我就丢了心，命中注定。想和你拉着手到彩虹上面去旅行。摘一颗心，偷听你每一个心情，让星星去圆你每个梦境，收藏你每一个表情，那是属于我的四季。这一秒，香蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的微笑像海盗，微风暖暖围绕。确定你的心，不能相信，湿了眼睛。想陪你去每个天明，带你飞行。这一秒，海风。见你。